Okay, now consider this ellipse. Major axis is x axis and minor axis is y axis. Its equation is given by x square over a square plus y square over b square is equal to 1, where a is greater than b. This is the standard equation of ellipse. It is the simplest form of equations of ellipse. Now, I always used to say that in mathematics, one should analyze the structure of the formulas and equations. Like in this equation, what can we analyze? Primarily, here A is semi-major axis, B is semi-minor axis and X and Y are coordinates of variable point on the ellipse. But for me here, X and Y in this equation are more than just coordinates of variable point on the ellipse. Like uh, I consider this variable point uh, P on the ellipse having coordinates x comma y from point P I draw perpendiculars on uh, axis of the ellipse. This is point M and this is point N. Distance PM is modulus of y, distance PN is modulus of x. I am using modulus sign. The reason is uh, this point uh, may be in any quadrant on the ellipse but distances are always positive. So, here in this equation, I can replace x square by square of mod x. This is equal to square of distance pn, where pn is distance of variable point p on the ellipse from its minor axis. Okay? And I can replace y square by square of modulus of y. This is equal to square of uh, distance pm. Here pm is distance of variable point p on the ellipse from its major axis. So, this equation changes to this one. Distance pn square divided by a square plus distance pm square divided by b square. This is equal to 1. So, here we have given this new look to this standard equation of ellipse. इस इक्वेशन के थ्रू हम इस इक्वेशन को यह बता रहे हैं कि भाई x आप सिर्फ x नहीं है आप इलिप्स के वेरिएबल पॉइंट का माइनर एक्सिस से डिस्टेंस है एंड y को बता रहे हैं कि आप वेरिएबल पॉइंट p का मेजर एक्सिस से डिस्टेंस है ठीक है तो हमने x एंड y को एक आइडेंटिटी दिया यहां पे सो नाउ हाउ यू रीड दिस इक्वेशन फ्रॉम इट्स स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू इलिप्स के इक्वेशन का स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए आप इसको कैसे रीड करेंगे इक्वेशन इज स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस ऑफ वेरिएबल पॉइंट पी फ्रॉम माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स डिवाइडेड बाय स्क्वेयर ऑफ मेजर एक्सिस और स्क्वेयर ऑफ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ओके प्लस स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस ऑफ वेरिएबल पॉइंट पी फ्रॉम इट्स मेजर एक्सिस डिवाइडेड बाय स्क्वेयर ऑफ इट्स माइनर एक्सिस हियर माइनर एक्सिस मीन्स Length of minor axis. This sum is equal to one. Now let's see how this structural equation helps to find the equation of ellipse when its axes are not coordinate axes. जब ellipse के axes coordinate axes नहीं होंगे, तो उसका equation कैसे निकालेंगे? ये हमें help करेगा. Like uh, suppose major axis is now 3x minus 4y plus one is equal to zero, and minor axis is uh, 4x plus 3y minus 7 is equal to 0. This is center of ellipse C. The coordinates of this point are 1 comma 1. We get these coordinates when we solve these two equations. Okay. Suppose uh, length of major axis is 26 and uh, length of minor axis is 24. 2a is equal to 26, 2b is equal to 24. So, here value of a is 13 and b is 12. So, how you write the equation of ellipse? Here pn is distance of variable point from its minor axis. Okay. So, how you write distance of p from this line? Distance is modulus of 4x plus 3y minus 7 divided by 5. Okay. Square of this distance divided by a square that is 169 plus pm is distance of variable point p from major axis 
this is modulus of 3x minus 4y plus 1 divided by 5 we have square of this upon b square value of b is 12 so here we have 144 this is equal to 1 so this is equation of this ellipse whose axes are not coordinate axes we can represent this equation as 4x plus 3y minus 7 whole square divided by 169 multiplied by 25 plus 3x minus 4y plus 1 whole square divided by 144 multiplied by 25 this is equal to 1. इस तरह से लिखने का रीजन ये है कि सपोज आपको ये इलिप्स का इक्वेशन गिवन है और आपको उसके मेजर एक्सेस एंड माइनर एक्सेस निकालने के लिए कहा जाता है तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसको ए स्क्वायर मान लेते हैं इसको बी स्क्वायर मान लेते हैं बट दिस इज रॉन्ग वी शुड कन्वर्ट दिस इक्वेशन टू दिस फॉर्म डिस्टेंस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे पी एंड पी डिस्टेंस के फॉर्म में तो उस केस में ए स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 169 एंड बी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 144। फोर्टी फोर वी कन्वर्ट दिस इक्वेशन टू दिस फॉर्म डिस्टेंस फॉर्म इन दैट केस द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इज 169 सिक्सटी नाइन एंड बी स्क्वायर इज वन फोर्टी लेट्स गेट द कोर्डिनेट्स ऑफ फोकाई ऑफ दिस एलिप्स फोकाई आर एट डिस्टेंस ए ई फ्रॉम द सेंटर फॉर दिस एलिप्स वी है ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर this is equal to the value of a is 13 uh, and b is 12 so we have 169 minus 144 uh, this is equal to 25 so the value of uh, a e is 5 so foci are a distance 5 units from the center on this line the slope of this line is 10 theta is equal to 3 upon 4 where theta is inclination of this line with positive x axis. So how we get the coordinates of foci? Kaun se concept se laayenge coordinates uh, foci ke? We can use parametric form of straight line. Like coordinates of points which are a distance 5 units from point 1 comma 1 on this line are given by 1 plus minus 5 multiply by cos theta comma 1 plus minus 5 multiply by sine theta. Here the value of tan theta is 3 upon 4. So uh, cos theta is 4 upon 5 and sine theta is 3 upon 5. Uh, put these values here. We get coordinates 1 plus minus 4 comma 1 plus minus 3. So coordinates of foci are 5 comma 4 and minus 3 comma minus 2. So, we got the foci. Okay, how we get coordinates of uh, extremities of major axis or vertices of ellipse? Vertices lie at distance A from the center. The value of A is here 13. So, in this formula, we replace here 5 by 13. So, we vertices ke coordinates. Mein jayenge. Now, how we get coordinates of extremities of minor axis? Minor axis ke jo end points hai, uske coordinates kaise nikalenge? These points lie at distance B units from the center of the ellipse. Here the value of B is 12. So, extremities of minor axis lie at distance 12 units from uh, point C, center of the ellipse on this line. whose slope is 10 theta is equal to minus 4 upon 3. So, so coordinates are given by parametric form of straight line like this. 1 plus minus 12 multiply by cos theta comma 1 plus minus 12 multiply by sin theta. Here value of cos theta is minus 3 upon 5 and sin theta is uh, 4 upon 5 using uh, this slope 10 theta is equal to minus 4 upon 3. We can also get equations of dielectric using the fact that dielectric lie at distance a upon e from minor axis. We can get Value of eccentricity using this formula, e square is equal to 1 minus b square over e square. We get this equal to 25 over 169. So, eccentricity is 5 over 13. 
सो वैल्यू ऑफ ए अपॉन ई इज वन ओवर फाइव ओके Using this value, we can get equations of directrix. Try yourself. So, hope you got how to get the equation of ellipse where its axes are not coordinate axes using uh, this structural equation. So, देखो equation को analyze करना कितना important होता है हमें यहाँ पे कितनी बड़ी help मिल रही है. 